కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ ఏడు వందల కేసులు నమోదు కావడంతో ప్రజలు భయపడిపోతున్నారు ఇక ప్రభుత్వాలు కూడా షట్ డౌన్ రాష్ట్రాలను షట్ డౌన్ చేసి ప్రజలకు కావలసిన మౌలిక అవసరాలను తీర్చే పనిలో పడ్డాయి ఈ క్రమంలో నిరుపేదలకు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచిత రేషన్ ఇస్తామని అలాగే పదిహేను వందల రూపాయలు నగదు ఇస్తామని ప్రకటించింది కానీ తాజాగా రేషన్ పంపిణీ నిలిపివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణ సర్కార్ మన రాజ్యాంగ వ్యవస్థల గొప్పతనం ఇదే ఎవరు పరిధి దాటినా చర్యలుంటాయి అదే సందర్భంలో ప్రజలు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి స్వీయ నిర్బంధం కాలేదని ఇద్దరిని చితక్కొట్టిన ఎస్ఐని ఏపీ డీసీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ సస్పెండ్ చేశారు వివరాల్లోకి వెళ్తే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెరవలిలో ఓ యువకుడు స్వీయ నిర్బంధనం కాలేదని పెరవలి ఎస్ఐ కిరణ్ కుమార్ లాఠీచార్జ్ చేశారు అక్కడే ఉన్న అతని తండ్రిని కూడా విచక్షణ రహితంగా కొట్టారు ఎస్ఐ లాఠీతో విచక్షణ రహితంగా కొడుతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి ఈ విషయం డీజీపీ దృష్టికి రావడంతో ఆయన స్పందించారు పెరవలి ఎస్ఐపై సస్పెన్షన్ వేటు వేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిని ఐసోలేషన్ వార్డుకు తరలించాలి కానీ దాడి చేయడం కరెక్ట్ కాదని మండిపడ్డారు ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతంగా అయితే తీవ్ర చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం ఏవి అప్పారావు రోడ్లోని ఓ నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో యువతి యువకులిద్దరూ అనుమానాస్పద మృతి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది పలంనేరు పట్టణం నందు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అసోసియేషన్ సభ్యులు శుక్రవారం అధ్యక్షుడు ఫయని ఆధ్వర్యంలో ఆరు పేల వంద విలువ చేసే నాలుగు వందల మాస్కులను మున్సిపల్ కమిషనర్ విజయసింహారెడ్డికి అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ఫయని మాట్లాడుతూ నిరంతరం శానిటేషన్ పనులు నిర్వహించే కార్మికులకు రక్షణగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని తెలిపారు కరోనా వైరస్ తీవ్రత నిర్మూలన కోసం శ్రీ శైవ క్షేత్రమునందు ధర్మో రక్షతి రక్షిత హర్ ట్రస్ట్ మరియు యుఎస్ఏ వాసవి పరివార్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ 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 శివస్వామీజీ వారి సమక్షంలో పంచాయత పూర్వక అమృత ధన్వంతరి మహా పారమాత్మిక విశ్వశాంతి మహాయాగం రెండవ రోజు కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో దేశం మొత్తం లాక్డౌన్ విధించడంతో పేద ప్రజలు యాచకులు విక్కుబిక్కుమంటూ ఎదురుచూస్తున్నారు అలాంటి సమయంలో కలికిరి మండలంలో పోలీసు వారు తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు ఎస్ఐ రామాంజనేయులు కలికిరి పట్టణంలో యాచకులకు లారీ డ్రైవర్లకు యాభై మందికి భోజనాలు సరఫరా చేశారు మానవత్వం చాటుకున్న పోలీసులకు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు పట్టణంలో మానవత సంస్థ ద్వారా పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు పోలీసులకు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ సందర్భంగా చాలా ఇబ్బందులు పడకుండా డైలీ కూరగాయలు మార్కెట్ సంత బజార్ నందు ఉదయం నుండి పదకొండు గంటల వరకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు గుంటూరు ఒకటి ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా గారికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది ఇతను ఢిల్లీలో జరిగిన మూడు రోజుల కార్యక్రమానికి వెళ్లి మార్చి పద్దెనిమిదవ తారీఖున వచ్చాడు జనతా కర్ఫ్యూ జరిగిన మార్చి ఇరవై రెండు ఆదివారం రోజున గుంటూరులో సుమారు ఐదు వందల మందికి విందు ఇచ్చాడు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన వారిని గుర్తించే పనిలో పోలీసులున్నారు ఈ రోజు నుండి గుంటూరులో కఠినంగా కర్ఫ్యూ జరుగుతుందని పోలీసు అధికారులు నిర్ణయించారు ఢిల్లీ వెళ్ళింది నాకు తెలియదు వచ్చింది నాకు తెలియదు 
ఆరోగ్యం బాగలేదంటే ఇమ్మీడియట్లీ అక్కడ తీసుకెళ్ళమని చెప్పింది మొదటి వ్యక్తి నేను తీసుకెళ్ళాను చూపించాం పాజిటివ్ ఉందని చెప్పేసి వచ్చింది వాళ్ళ మిస్సెస్ మా ఇంటికి వచ్చింది జస్ట్ వెళ్ళింది అంతే ఇంకా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలో పరవస్తు సత్యగోపీనాథ్ దాస్ సేవా ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ రాష్ట నాయకులు సత్యగోపీనాథ్ దాస్ గారు స్వయంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొని యాచకులకు మరియు పేదలకు అన్నప్రసాదం అందించారు మరియు రాజమండ్రి అర్బన్ మరియు రూరల్లో డ్యూటీ చేస్తూ తమ అమూల్యమైన సేవలను అందిస్తున్న పోలీసు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపి వారికి వాటర్ బాటిల్ మరియు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేశారు లాక్డౌన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమలు చేయడంతో రాజమహేంద్రవరంలో ఎటువంటి షాపులు లేకపోవడంతో బీజేపీ ఎంపీ సత్యగోపీనాథ్ గారు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం మండలంలోని వీరకుప్పం నందనం ఇతర కొన్ని గ్రామాల్లోని కళ్ళు దుకాణాలపై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు ఈ దాడులలో పది లీటర్ల వరకు కళ్లను స్వాధీనం చేసుకుని ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు ఈ సందర్భంగా సత్యవేడు సిఐ శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ నిబంధనలు పాటించాలని లేకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు మద్యం దుకాణాలు అన్ని రద్దు నిషేధించడం జరిగింది ప్రభుత్వం కానీ ఈ కళ్ళు దుకాణాలు అక్కడక్కడ ఉండడం అనేది జరిగింది కాబట్టి వాటిని పూర్తిగా రద్దు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మన మేము ఎస్పీ గారి ఉద్దేశ ఉత్తర్వు మేరకు ఆ కళ్ళు దుకాణాలన్నింటిని పూర్తిగా నిషేధించాలనే ఉద్దేశంతో వాటి ఓనర్లకు నోటీస్ సర్వ్ చేసినాము వాళ్ళు ఆ నోటీస్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా తిరిగి అక్కడక్కడ కళ్ళ షాపులు ఉంటే వాటిని మీద కేసు కట్టాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళను సీజ్ చేసేసి వరదాయపాలెము నాగలాపురము సత్యవీర్లి మిషన్లో స్పెషల్ పార్టీ మరియు మా లోకల్ పోలీసుల సమక్షంలో కొన్ని మందిని అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఈ వైరస్ పూర్తిగా నిషేధించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టినాం కాబట్టి ప్రతి పబ్లిక్ ఇంట్లో ఉండేసి బయట తిరగకుండా ఈ వైరస్ వ్యాప్తికి తోడ్పడతారనే ఉద్దేశ వ్యాప్తి నిషేధానికి తోడ్పడతారని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాము అదేవిధంగా షాపులు కూడా ఆరు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు ఉంటాయి కాబట్టి అంటే కూరగాయల మార్కెట్లు అదేవిధంగా ఈ ప్రొవిజన్ స్టోర్స్ మరియు ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ అన్నింటినీ ఈ సమయంలోనే అమ్ముకునే విధంగా గవర్నమెంట్ ఉత్తర్వు మేరకు మేము కూడా పాటిస్తున్నాము దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూరగాయల టైం కానీ ఇతర వస్తువులు కానీ కొనాలనుకుంటే ఉదయం ఆరు నుంచి సాయంత్రం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు లోపల వచ్చేసి కూరగాయలు తీసుకొని వారి ఇళ్లలో ఉంటూ బయట గుంపులు గుంపులుగా ఉండకుండా ఈ వైరస్ను పూర్తిగా నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు ప్రెస్ మీట్ ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ నియంత్రణ నిర్మూలన చర్యలను పటిష్టంగా అమలు చేస్తున్న కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలకు నా వంతు సహాయంగా ప్రధానమంత్రి సహాయనిధికి వ్యక్తిగతంగా పది లక్షల రూపాయలు అలాగే ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధికి వ్యక్తిగతంగా పది లక్షల రూపాయలు విరాళంగా అందించడం జరిగింది బాధ్యత గల పౌరుడిగా మాత్రమే కాకుండా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నాకు ఉన్న ఎంపీ నిధులను కరోనా నియంత్రణకు కావలసిన పరికరాలు సమకూర్చడం కోసం ఖర్చు చేయవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై నాలుగవ తారీఖున ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ప్రస్తుతానికి కోటి రూపాయలను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ ముత్యాల రాజ్ గారికి అందించి నా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో కరోనా నియంత్రణకు ఖర్చు చేయమని కోరడం జరిగింది బాధ్యతక స్తోమత కలిగిన వారందరూ కూడా వారి వారి శక్తి మేరకు ప్రధానమంత్రి సహాయనిధికి మరియు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధికి చేతనైనంత తోడ్పడండి అలాగే మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఎందరో పేదవారున్నారు వారందరికీ వీలైనంత సహాయం చేయాలి అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండి ప్రధానమంత్రి గారు మరియు ముఖ్యమంత్రి గారు గీసిన లక్ష్మణ రేఖను దాటకుండా మన ఇళ్లలోనే మనం ఉండి రాబోయే రోజుల్లో మన దేశంలో కరోనాని పూర్తిగా నియంత్రించి నిర్మూలిద్దాం ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ వ్యాధి నియంత్రణ నిర్మూలన చర్యల్లో భాగంగా కృషి చేస్తున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు నా వంతు సహకారంగా వ్యక్తిగత బాధ్యతగా పది లక్షల రూపాయలు ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధికి అలాగే ఇంకొక పది లక్షల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి పంపించడం జరిగింది ఒక బాధ్యత గల పౌరునిగానే కాకుండా ఒక పార్లమెంటేరియన్గా నాకున్న ఎంపీ లార్డ్స్ నిధుల నుండి ఒక కోటి రూపాయలు నిన్ననే మా కలెక్టర్ ముత్యాల రాజు గారికి అందజేయడం జరిగింది మా నియోజకవర్గంలో ఈ కరోనా నియంత్రణ కోసం ఎక్కి కావాల్సిన పరికరాలను సమకూర్చుకోవటం కోసం 
అన్నిటికీ ఇది ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చని మార్గదర్శకాలు మొన్న ఇరవై నాలుగో తారీఖు కేంద్ర ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసింది అందులో భాగంగా కోటి రూపాయలు ప్రస్తుతానికి కోటి రూపాయలు నియోజకవర్గానికి కేటాయించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరపు నిధుల నుంచి అలాగే ఒక బాధ్యతగా ప్రజలందరూ కూడా వారి వారి శక్తి మేరకు ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి చేతనైనంత తోడ్పడండి కానిపక్షంలో మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో మనం రోజు మనం చూసే సమాజంలో వ్యక్తులకి మనం చేతనైనంత సహాయం చేద్దాం ఈ సమయంలో అందరూ కలిసికట్టుగా ఉందాం ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు సూచించిన లక్ష్మణ రేఖను ఎవరూ దాటవద్దు మన ఇళ్లల్లోనే మనం ఉండి కరోనాని జయిద్దాం రాబోయే రోజుల్లో కరోనాని పూర్తిగా నిర్మూలిద్దాం పీలేరు శాసనసభ్యులు చింతల రామచంద్రరెడ్డి గారు పీలేరులో వివిధ ప్రాంతాలలో పర్యటించి కరోనా వైరస్ పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు మోడల్ కాలనీలో యాంటీ వైరస్ ద్రావణం పిచికారీ చేస్తున్న పీలేరు శాసనసభ్యులు చింతల రామచంద్రరెడ్డి గారు మోడల్ కాలనీలో కోవిడ్ పంతొమ్మిదిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్న ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రరెడ్డి గారు వారపు సంతలు సరుకులు కూరగాయలు అమ్ముతున్న వ్యాపారస్తులతో మాట్లాడుతున్న ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రరెడ్డి గారు వారపు సంతను పరిశీలించి ప్రజలకు కరోనా వైరస్ పై అవగాహన కల్పిస్తున్న శాసనసభ్యులు చింతల రామచంద్రరెడ్డి గారు పంచాయతీ కార్మికులకు మాస్కులు అందజేసి కార్మికులతో ప్రసంగిస్తున్న శాసనసభ్యులు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన విధి విధానాలను అందరూ సక్రమంగా పాటించి మీ ఇంట్లోనే ఉండి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ఇతరుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడాలని ప్రజలందరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరారు ఆయన వెంట ముఖ్య నాయకులు హబీబ్ భాషా కుటుంబం సతీష్ రెడ్డి ఉదయ్ కుమార్ హుమయున్ అధికార అధికారులు పాల్గొన్నారు పీలేరు మండలం కామ్రేడ్స్ ఈ రోజు అనగా ఇరవై ఏడవ తారీఖు శుక్రవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు పీలేరు ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ చింతల రామచంద్రరెడ్డి గారు పీలేరులో ప్రజల సమస్యలను చూడడానికి వచ్చారు అందులో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలపై వారి దృష్టికి తీసుకుపోగా వారు కూడా సీఎం గారి దృష్టికి మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని హామీ ఇచ్చారు అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అందరికీ మాస్కులు సరఫరా చేశారు పీలేరు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో